오늘은 구석구석 찌든 데와 반짝반짝 빛나는 클린 아이템 소개해 드릴게요. 가성비 좋은 다이소 아이템으로 청소 시작합니다. 헤어 브러쉬 클리너 가격은 2,000원입니다. 여러분은 빗 사용 후 머리카락 청소를 어떻게 하고 계신가요? 항상 머리빗에는 엉킨 머리카락이 하나 가득이에요. 가느다란 실핀으로 빼보기도 하고 이쑤시개로도 빼보지만 하루 왼종일 걸릴 듯 하네요. 미세하고 촘촘한 갈고리가 여러 개 붙어있는 클리너예요. 그냥 쓱쓱 긁기만 하면 머리카락이 쉽게 딸려 나와요. 빗 사이사이에 끼어 있는 머리카락 뿐만 아니라 각종 먼지와 두피의 각질까지 완벽하게 뺄수 있어요. 나이가 들면 머리카락도 더 많이 빠진다는데 이건 뭐 거의 탈모 아닌가요? 와 환장하겠네요. 갈고리로 열심히 노력한 결과입니다. 깔끔하게 정리된 빗을 보니 탈모 걱정은 잠시 잊은 채 만족하고 있습니다. 이건 무조건 사야하는 필수템이에요. 팍팍 긁으면서 스트레스도 푸세요. 발포 과탄산 소다 가격은 천원입니다. 4g짜리 10개가 들어있어요. 점선이 있지만 쉽게 잘리지는 않으니 가위를 이용하세요. 필요할 때마다 한 개씩 뜯어서 사용하면 됩니다. 스프레이에 넣어 사용할 수 있는데요. 발포정이 크면 장갑을 낀후 쪼개서 넣어주면 돼요. 한 알에 1리터의 물이 최적의 희석 비율이라고 합니다. 저는 스프레이에 물을 너무 많이 채워서 사고를 쳤답니다. 미온수를 꼭 스프레이 용량의 4분의 3 정도만 채워주세요. 발포정은 거품이 생기면서 물에 아주 잘 녹아요. 다 녹은 후에 스프레이 건을 잠궈 살짝 흔들어서 사용하면 됩니다. 냉장고 청소도 주기적으로 해주어야 하는데 과탄산소다 스프레이를 이용하면 편해요. 힘을 들이지 않고도 쉽게 청소할 수 있어 좋습니다. 과탄산소다는 뛰어난 표백력, 세척력이 좋아 세탁, 청소에 활용할 수 있습니다. 행주도 사용하다 보면 김치 국물이나 얼룩이 심한 경우가 있잖아요. 이때도 과탄산소다 발포 한 정을 물에 녹여 사용해보세요. 한 알에 1리터의 미온수를 희석시킵니다. 뽀글뽀글 비포가 생기면서 녹는 모습을 볼수 있어요. 
30분 정도 담궈둔 후 세제를 묻혀 문질러주면 더 깨끗해집니다. 가급적 얼룩이 생겼을 때 빠른 시간 내에 세탁하는 게 좋겠죠. 30분 정도 담근 후 사용하시면 좀더 효과를 볼수 있습니다. 이렇게 담근 세탁을 할 경우는 단독 세탁을 해주시고 효과가 떨어질 수 있으니 발포정은 6개월 내로 사용하는 걸 권합니다. 완전한 얼룩이 사라지는 건 아니라서 조금은 아쉬워요. 얼룩이 생기면 바로바로 바로 세탁하고 2, 30분 정도 담근 후 사용하면 좀더 낫더라고요. 발포 과탄산소다는 일반 액체보다 가볍고 가루형보다 부피가 적어 보관하기에 좋고 가격도 저렴해서 추천합니다. 천연 세제라 더 안심인 발포 과탄산소다 사용해보세요. 젤리 클리너 가격은 천원입니다. 먼지 톡톡 젤 타입의 청소 아이템이에요. 살까 말까 고민했는데 저처럼 고민하시는 분들이 계실까봐 사용해봤어요. 잘안 닦이는 곳의 먼지를 가볍게 제거할 수 있어요. 사용 전에 손으로 클리너를 충분히 주물러주세요. 노트북은 사용 전에 꺼지시고요. 다시 조물조물 주무른 후 살짝 눌렀다 떼어내 주시면 됩니다. 작은 틈새에 있는 먼지 제거하기에 딱입니다. 리모컨에도 작은 틈새들이 있어서 한 번씩 청소해주면 좋아요. 그리고 나서 소독제로 닦아주시면 더 깔끔하겠죠? 기계식 키보드는 캡들을 다 분리한 후 제거해야 합니다. 평소엔 간단히 톡톡 찍어서 청소해주시면 되는데요. 절대 강하게 누르거나 올려두고 방치는 하지 마세요. 6개월에 한 번씩 분리해서 청소한 후 젤리 클리너는 버리면 될것 같아요. 보관은 이런 작은 플라스틱 통에 넣어주셔도 돼요. 기능이 떨어지니 물로 씻지는 마시고요. 자동차 실내 청소나 대청소 후에는 버리셔도 되고 짙은 색으로 변하기 전까지는 사용 가능하니 포장용지 그대로 밀봉해서 보관해 주세요. 신축 먼지 클리너 가격은 2,000원입니다. 길이 조절이 되는 먼지 털이에요. 늘리면 최대 76cm라고 하는데요. 손잡이 부분을 제외하면 70cm까지 가능해요. 단계별로 길이 조절이 맘대로 가능하니 신박한 아이템입니다. 세척할 땐 천을 간편하게 쏙 빼서 세탁하면 됩니다. 안에는 압축 스펀지로 되어 있는데요. 여러 각도로 원하는 위치에서 꺾을 수 있어서 편리해요. 세 가지 색상이 있으니 마음에 드는 걸로 고르시면 돼요. 이제 청소를 시작해 볼게요. 높아서 청소하기 힘든 냉장고 위도 손이 안 닿아서 자주 못 닦았는데 이렇게 닦으니 속이 다 시원하더라고요. 냉장고 깊숙한 곳까지 청소할 수 있어요. 천장에 있는 레일 등까지도 솔이 닿아서 닦기 편해요. 커튼 봉도 한 번씩 훑어주면 좋아요. 
단점이라면 청소 소리 조금 짧은 게 아쉽더라고요. 그래도 길이 조절이 되고 2,000원이면 가성비 최고입니다. 모니터나 TV 뒤쪽 책상도 가볍게 닦을 수 있고 강력한 먼지 흡입력으로 청소가 편해졌어요. 청소가 끝난 후엔 소를 뺀후 세제를 묻혀서 조물조물 세탁해주면 되니 너무 편해요. 거품도 잘 나고 보들보들 감촉도 좋아요. 세탁이 안 되는 먼지 털이가 대부분인데 위생적으로 관리가 편해서 이건 정말 잘 선택한 것 같아요. 한 손에 딱 잡히니까 물기를 짤 때도 편하고 무엇보다 거친 느낌이 없어서 좋아요. 솔 뭉치가 군데군데 있어서 물기도 금세 마르는 것 같아요. 간편하게 손세탁 후 건조시켜주면 끝입니다. 항상 미뤄왔던 높은 곳 청소도 해결하고 가성비 최고인 각도 조절 먼지털이 꼭 사용해보세요. 스텐 클리너 가격은 천원입니다. 스텐 냄비의 얼룩과 찢은 때를 한 번에 해결해주는 다이소 스텐 클리너예요. 자주 사용하는 스텐 냄비의 얼룩이 아무리 닦아도 지워지지 않아 계속 신경이 쓰이더라고요. 200g이라 묵직하니 양이 꽤 되는 것 같아요. 왁스형이라 꾸덕꾸덕한 치약 같은 질감입니다. 깨알 같은 글씨가 이거 뭐 징기스칸이나 볼법한 크기인데요. 눈두번 꿈뻑꿈뻑 하시면 이제 잘 보이실 거예요. 맨손으로 만지면 안 되니 꼭 장갑을 착용 후 사용하세요. 버리기 바로 직전에 수세미를 모아두었다가 사용하는 게 좋아요. 수세미에 왁스를 살짝만 묻혀주세요. 뭉치지 않도록 고르게 펴 바르듯 닦아줍니다. 얼룩이 지워지는 게 바로 보이니까 신기하더라고요. 힘을 세게 주지 않고 닦았는데도 잘 닦여요. 세제가 부족하다 싶으면 다시 살짝만 묻혀 닦아주세요. 시커멓게 묻어나는 게 보이는데요. 이게 뭘까요? 닦으면서 눈으로도 보이니까 힘든 줄도 모르고 열심히 닦게 됩니다. 스텐으로 된건 모조리 가능하니 집안 구석구석 잘 찾아보세요. 제가 홍차를 마실 때 쓰는 사마도요 티머그 스텐망이에요. 홍차의 찌꺼기와 얼룩이 생길 수밖에 없는데요. 촘촘한 차망에도 홍차의 갈색물이 들어 지저분해 보이는데요. 진짜 열심히 닦은 보람이 있네요. 
첫 번째 키친타올에 오일을 묻혀 닦아주세요. 사용 방법에는 미온수로 헹궈주기만 하라고 되어 있는데요. 왁스로 닦을 때 검은 것들이 나와서 좀 찜찜하더라고요. 왁스를 없앤다는 느낌으로 아주 열심히 꼼꼼히 닦아주었어요. 스테인리스를 처음 사면 닦듯이 꼭 순서대로 진행해주세요. 그냥 헹구기만 했다면 어쩔 뻔? 셀룰로우스 수세미 2개에 천원입니다. 부드러운 소재의 수세미인데요. 가성비가 좋아서 추천합니다. 두 번째 수세미에 베이킹소다를 묻혀 닦아줍니다. 이제 오일과 함께 연마제를 떼내주어야 하는데요. 베이킹소다는 흡착하는 성질이 있어 아주 좋은 천연 세제예요. 세 번째 주방 세제를 묻혀 닦아주세요. 부드러운 셀룰로우스 수세미로 닦아주니 거품도 잘 나고 스크래치가 생기지 않아서 스텐 세척할 때 좋아요. 네 번째 물로 깨끗이 세척해주세요. 스펀지로 닦으면서 헹구면 잔여 세제까지 없앨 수 있으니 가성비 좋은 수세미 사용해보세요. 광이 나면서 찌든 때와 얼룩이 말끔히 사라졌어요. 마무리로 마른 천으로 닦아주면 반짝이는 아이를 만날 수 있습니다. 코팅 펜보다 안전하고 오래 사용할 수 있어 좋은 스텐 제품들은 이젠 다이소 스텐 클리너가 있어서 걱정 없습니다. 수전이나 가스레인지 등 주방에서 많이 볼수 있는 스테인리스 세척. 이젠 간편하게 해결하세요. 열심히 노력한 만큼 결과가 오듯이 우리 삶도 그랬으면 좋겠네요. 세탁조 크리너 가격은 천원입니다. 드럼과 일반 세탁기 겸용 제품이에요. 75g짜리 3개가 들어있어요. 분말 타입으로 되어 있고 주요 물질은 과탄산 나트륨입니다. 저희 집은 일반 세탁기고요. 세탁기 용량에 맞춰 크리너를 사용하시면 됩니다. 청소를 하기 전에 먼지 필터를 빼보았어요. 필터는 다이소 청소솔로 깨끗이 닦아주었습니다. 첫 번째 세탁조에 40도의 물을 고수위까지 가득 채워주세요. 표준 코스의 냉 온수, 물로 피는 최대로 맞춰주었습니다. 약 6분에서 7분 정도 후에 물이 다 채워졌어요. 먼지 필터를 제거해서 그런지 벌써 이물질이 보이네요. 두 번째, 세탁조 크리너를 온수물에 넣고 약 2시간가량 불려주세요. 장시간 방치하면 고장의 원인이 된다고 해서 2시간 알람을 맞춰주었어요. 1시간 후의 모습인데 벌써 이물질이 둥둥 떠 있는 게 보이시죠? 세 번째, 표준 코스로 1회 작동해 주세요. 저는 온수와 물살은 강으로 해 주었습니다. 
일반 세탁기와 드럼 세탁기의 사용 방법이 자세하게 나와 있으니 참고해 주세요. 와, 세척 완료 후에 안을 보니 속이 다 개운하네요. 네 번째, 작동 후에도 찌꺼기가 남아 있으면 행군 포스 1에 추가해 주세요. 저는 온수로 해서 표준 코스로 한번더 돌려 주었습니다. 올바른 세탁기 관리 방법 알려드릴게요. 간혹 빨래감을 세탁기에 보관하시는 분들도 계시는데요. 습기로부터 균과 곰팡이가 생기니 빨래통에 꼭 보관하셔야 합니다. 세탁이 끝난 후엔 높은 온도가 유지되어서 악취나 곰팡이 번식이 활발해지니 세탁 후에는 꼭 뚜껑을 열어두세요. 깨끗한 세탁을 위해 한두 달에 한 번씩 정기적으로 세탁조를 청소해 주세요. 물때와 냄새 제거까지 청소가 확실히 되었습니다. 분리했던 먼지 필터 끼우는 것도 잊지 마세요. 세탁기 청소를 해본 경험이 없으신 분이나 평소에 세제나 유연제를 과하게 사용하시는 경우 꼭 사용해 보세요. 세탁기 내에 꿉꿉한 냄새까지 없어져서 정말 좋습니다. 경기 세정제 가격은 2,000원입니다. 세정제 40g짜리가 5개 들어있어요. 낱개 포장이 되어 있는 플라스틱을 벗기고 세정제를 꺼내면 됩니다. 이름이 변기용 크림 리더라는데 정말 귀엽네요. 라벤더 향이라서 보라색인 줄 알았는데 파란색이더라고요. 비닐은 벗기지 말고 그대로 사용하면 됩니다. 진짜로 향긋한 라벤더 향이 나요. 그림과 같이 세정제를 배수관에서 멀리 놓아주세요. 10분이 지난 후에 사용하라고 되어 있는데 더 있어야 하더라고요. 30분 후에 사용하는 걸 권장합니다. 10분 후에 내려보니 세정제가 불질 않았는지 아직 원하는 색이 안 나와요. 와 이제 원하는 푸릇푸릇한 색이 나왔어요. 안방에 있는 화장실은 잘 사용하지 않는데도 물때가 지워지지 않아요. 변기 클리너로 닦아보았지만 찢은 때는 제거가 안 되네요. 이건 인터넷에서 구매한 상품이고요. 열심히 닦아보았지만 물이 차오르면 다시 찢은 때가 보이는 건 어쩔 수 없네요. 일회용 브러쉬는 사용 후 변기에 버리면 되는 제품이에요. 다이소 세정제에 넣고 30분 후에 사용해 보았어요. 오래된 변기에 지저분한 건 파란색으로 가려주니 좀 나은 것 같아서 물탱크에 넣어두었어요. 다이소 변기 클리너 리더인지는 모르겠지만 가성비가 좋아서 잘 사용하고 있습니다. 
배관 청소용 롱브러쉬 1,000원입니다. 26cm의 배수구 청소용 브러쉬인데요. 슬림하고 긴 브러쉬가 깔끔하게 생겼어요. 유연하게 휘어져서 굴곡진 배관도 잘 들어가고 탄력감이 있어서 부러질 염려도 없습니다. 손잡이 부분에 홈이 있어 그립감이 좋아요. 세면대의 마개를 제거 후 사용하라고 돼 있는데요. 저희 집은 빠지지 않았고 스텐이 가늘어서 잘 들어가더라고요. 굴곡진 관을 따라 잘 구부러져서 쉽게 청소할 수 있습니다. 방향을 바꿔가며 여러 번 작업해 주시면 됩니다. 세면대가 막히면 사람을 불러서 청소를 해야 하잖아요. 그러면 돈도 들고 시간도 낭비되니 미리미리 청소해 주세요. 특히 욕조에는 머리카락이 많이 들어가기 때문에 자주 청소해 주어야 해요. 이렇게 좁은 공간에도 쉽게 들어가서 청소가 가능합니다. 안 보이는 찌꺼기를 청소해주면 냄새 제거에도 도움이 됩니다. 세면대나 욕조에 물이 잘 빠지지 않는다면 한번 사용해보세요. 간편하고 빠른 시간에 이물질과 악취를 제거할 수 있습니다. 솔에 붙은 머리카락도 엉키지 않고 잘 떨어져요. 슬림하고 긴 브러쉬로 좁은 공간을 깔끔하고 간편하게 청소해보세요. 촘촘하고 가는 브러쉬가 세척, 청소하기에도 편하고 튼튼한 스테인리스라서 오래 사용할 수 있어요. 깔끔하게 세척이 돼서 새것처럼 브러쉬모를 유지할 수 있어요. 손잡이에 홈이 있어 걸어서 보관하기도 편합니다. 가성비 좋고 시간도 절약되는 다이소 롱 브러쉬 사용해보세요.